Destockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter le Lienfield numéro 4 MK1T de chez Ares. Avant toute chose, j'aimerais naturellement remercier Ares pour me faire confiance une fois de plus en m'ayant accordé une grosse remise sur ce matériel. Après, ils ne font pas de vente directe à ce niveau, donc je vous invite à vous tourner vers des boutiques pour pouvoir l'acquérir, genre Sweet Airsoft. En parlant de boutique, je remercie Testocage Games qui, eux, sponsorisent ce travail vidéo ludique. Ludique Euh, ça c'est toi qui le dis. Lubrique plutôt je suis sûr que tu vas faire des blagues de cul, tu vas pas pouvoir t'en empêcher. On parie Ouais, on parie. <coughs> Reprenons. Vous pourrez retrouver un code promo pour commander chez Destockage Games en description. Et en plus de vous aider vous-même, vous m'aidez vous aussi. Parce que ça montrera à la boutique qu'ils ont raison de sponsoriser la création de contenu. Ce fusil est sorti à l'automne 2022, après quelques mois de teasing. Il y a eu du retard, hélas, à cause d'une nouvelle loi à Taïwan, et en plus du fait que les conteneurs sont super galères à avoir. La réplique est livrée dans une grosse caisse en plastique, mais qui ressemble beaucoup à du bois. Et j'apprécie parce que finalement, le bois, ça s'abîme, le plastique un peu moins. Par contre, petit point noir, on ne peut pas stocker la réplique dedans avec la lunette. Il faut la démonter. Et ça, ça fait chier. Je vous invite d'ailleurs à revoir mon unboxing sur le sujet pour voir comment c'était emballé et ce qu'il y avait dans le package. On va commencer par le gros sujet. Le prix. Autant vous dire qu'il vous faudra demander à vos femmes d'écarter les cuisses si vous... Ah, je te l'avais bien dit, une blague de cul Bah ben non, j'allais dire, il faudra demander à vos femmes d'écarter les cuisses si vous voulez continuer à vous déplacer, vu que vous devrez acheter un vélo, car vous aurez vendu votre voiture pour pouvoir vous payer ce fusil. Mouais. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Le prix, normalement, il est à 700$ dollars pour la version avec lunettes. Mais au moment où je tourne cette vidéo, il y a une remise. Cela dit, si vous ne voulez pas la version avec lunettes, il existe la version 100, qui est à 533$ dollars avec remise. Sinon, vous avez une version plus moderne avec le L42A1, fusil qui est sorti dans les années 70. Ouais, mais finalement, on parle de moi. Une version avec lunettes, une version sans lunettes, et... la version moderne. Avec cette collection, Ares fait une paire de 3 coups, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Je présente donc ici la version la plus chère, le Lienfield numéro 4 MK1T, avec sa lunette numéro 32 MK1. Comme ça, qui peut le plus peut le moins, vous aurez aussi un avis si vous voulez la version classique ou la version moderne, vu que l'interne est identique. Putain un mec, une demi-page de ton texte juste pour pouvoir parler du prix, t'abuses pas un peu là Ou alors c'est que tu caches quelque chose Ouais, bon, il y a un truc qui m'embête un peu et vous le verrez à la fin. Les performances de tir ne sont pas ouf, comme pour le Moser 4 hein, 18K du même fabricant. C'est une très très belle réplique, mais il faut passer par la case Upgrade pour que ce soit vraiment excellent. Ah ouais, je vois, bon après dis-toi que l'interne est facile à modifier et que c'est facile à trouver des kits pour pouvoir l'upgrader. Mais oui, tu as raison, nous sommes d'accord. Continuons. Je précise tout de même que ces prix incluent un kit d'upgrade déjà installé dessus par Sweet Airsoft. Sans kit upgrade, j'ai pu voir euh, ce fusil-là, le numéro 4T, à 650 euros en France et 650 dollars sur Red Wolf Airsoft. 540 dollars pour la version classique chez Red Wolf. Enfin bref, plusieurs prix, plusieurs lieux où le trouver, deux salles, deux ambiances, à vous de choisir. Ici, je vous présente la version non upgradée, directement sortie de boîte. Ce bébé fait 4,8 kg avec lunettes et chargeur. Autant vous dire que ça pèsera lourd à la fin de la journée. Quand j'ai fait mes tests de tir, j'ai fait mon sport du mois. Gros lard le fusil original fait 4 kg plus le poids de la lunette, donc c'est réaliste, voire même un petit peu plus lourd. La réplique dispose d'une sûreté sur le côté qui ne fonctionnera que lorsque vous aurez armé votre percuteur seulement. Ne forcez pas sinon, comme en soirée finalement, tout le monde doit être consentant pour être tripoté. La sûreté, c'est pareil. Là, on peut la manipuler et ça bloque mécaniquement la détente, alors que là, ça tire. La dispose réplique... Euh, oups. La réplique dispose d'un support de baïonnette clou à l'avant, qui est réaliste. Et les baillots originales vont pouvoir... passer dessus. Comme moi avec vos mamans. On notera d'ailleurs les différentes traces d'usinage qu'on peut avoir sur certaines parties. Ça fait vraiment très réaliste. On a quelques pièces en acier. Les garnitures métalliques sur le bois ici à l'avant. Les chargeurs. La fixation de la lunette. Le upper. Ici, et 
la plaque de couche. Bon après je sais pas si c'est vraiment du pur acier parce que c'est que légèrement aimanté. Alors que le chargeur lui il est franchement. Le chargeur d'ailleurs il vous coûtera 38 dollars pièce. C'est cher par contre, désolé Ares mais je comprends pas pourquoi c'est si cher. J'en ai acheté deux supplémentaires à glisser dans les portes chargeurs adaptés. Et quand vous insérez votre chargeur, on sent le métal contre métal et ça fait un très joli bruit. J'avoue, c'est kiffant. Ah. Et il fonctionne mieux que les petits clips de Moser Ares où on avait 20 lits seulement pour 10 à 14 qui pouvaient être tirés. Alors qu'ici, comme il y a plus de place, on a 35 billes de contenance et les 4 ou 5 derniers resteront dans le puits de chargement mais en proportion, c'est pas grave comparé au Moser. Le pub se règle par une petite vis qui sera accessible uniquement lorsque la culasse est ouverte. Vraiment très pratique, pas besoin d'avoir une vis moche ou un petit trou dans le corps de la réplique. Ce sont les mêmes pièces que sur le Moser de toute façon, donc même système. Par contre, avec la lunette, c'est galère à accéder. Il faut avoir la clé à dispo, une clé comme ça, et y aller sur la partie coudée. Là, ça passe. C'est difficile, mais ça passe. Discours que j'ai trop l'habitude d'entendre. Donc oubliez les outils multiclés comme celui-là, ça passera pas. Ou alors il faut démonter la lunette et vous verrez que c'est galère de la remettre en place. Et de tirer sans lunette aussi, vu que l'œil ton que nous devrions avoir ici sur la hausse, eh ben il n'est pas installé. Mais c'est normal. Vous avez pu voir que j'ai mis une bretelle de M1 Garant. C'est normal, de très nombreux tireurs d'élite mettaient des bretelles de garant plutôt que des bretelles de Lienfield. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter dans la crosse, ici, une rondelle d'identification. C'était pas systématique, mais cette photo existe. On a un appui joue installé sur la crosse, ce qui le différencie encore plus du modèle pour infanterie classique. J'avoue que j'ai pas l'habitude parce que ça fait un obstacle pour la main, comme ça. La plaque de couche à l'arrière, il a un trou pour lui lier. Du coup, j'en ai mis un. Quand on regarde par le puits de chargement du chargeur, on voit une petite étiquette. Étiquette ARES avec le numéro de la réplique. Numéro qui lui est propre. On en déduit donc que sur le numéro que nous avons sur le côté ici, eh bien c'est le même pour tout le monde. Ce qui me permet d'enchaîner sur les marquages. Ils sont nombreux plus qu'à l'accoutumée sur une réplique d'Airsoft. Mais passez à mon goût. On est sur un long branch ici, marqué là. Donc on devrait avoir la marque du fabricant un peu partout. LB, ce qui n'est pas le cas. Les pièces qui sont numérotées n'ont pas non plus les mêmes numéros. C'est un peu dommage aussi, on dirait que c'est un fusil remonté. Et qui dit Long Branch, dit fusil canadien. Donc le garde-main supérieur était légèrement différent. Il y avait quatre lignes fines ici de chaque côté dans le bois. On pourrait presque associer ça à Adidas finalement, à une bande près. C'est un fusil de sport. Par contre, pourquoi avoir mis un garde-main classique euh, J'en sais rien. Ça aurait été cool d'en faire un canadien. Ceci dit, les pros du travail sur bois pourront réaliser ces rayures à la fraiseuse. Moi, je suis pas chaud pour le faire. Hein. Il me faudra une tenue canadienne pour aller avec. Et ça coûte cher. Pour démonter la culasse de cette réplique, il y a juste une vis à enlever. Ici, qui sert d'axe de verrouillage. Pratique pour changer rapidement le ressort. On peut le faire en 30 secondes avec la bonne pince pour enlever le nozzle. Puisque comme sur le Moser 98K, on a ici un trou. Puisqu'on a l'axe qui passe par ce trou. Et cet axe là retient le spring guide ainsi que le ressort naturellement. Le bois même s'il est d'excellente qualité pourra marquer avec votre équipement. Pour pouvoir dissimuler ces tâches, il vous suffira d'utiliser du brunois. En plus cela rajoutera de la patine réaliste à la réplique. Et de la même manière que pour le Moser 98K, l'extracteur est mouillé dans la masse. La culasse bougera, mais pas l'extracteur. Le levier de démontage que nous devrions avoir là sur le côté, et eh bien là, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une faute de réalisme, j'ai pu voir que tous ne l'avaient pas. Petite note sympa, quand on est armé, le percuteur il reste en arrière. Et lors du tir, ça va bouger. L'armement du ressort se fait au moment où on ouvre la culasse. Et le bruit que fait cette culasse est lui aussi assez jouissif. La détente elle est un peu bizarre, on a un ressort assez costaud naturellement, mais une fois que le coup est parti, on peut continuer la course jusqu'à un certain point. Étrange, on a l'impression que c'est pas fait exprès. La hausse peut se redresser quand la lunette n'est pas là ou sur la version classique, et l'œil ton peut être réglé en hauteur à l'aide d'une petite vis sans fin à visser ou dévisser pour faire monter le chariot. Et naturellement, on a des graduations sur la planchette. Vu que j'évoquais la lunette, je vais pouvoir en parler ici, parce que je suis un homme à lunettes, homme, et en nécessité d'avoir une correction vu qu'il a une légère myopie. Petit chenapin. apparent. Ne démontez surtout pas la lunette une fois qu'elle est en place. Les grosses vis ici et là sont super compliquées à mettre dans les trous dans les orifices à cause des ressorts qui sont très costauds et ça nécessiterait de re-régler votre lunette ensuite au passage. Elle a des marquages mais ils ne sont pas réalistes du tout. 
On a même une année, 2014. Et une faute de frappe, encore une fois, comme sur le Moser. Tel sighting et manque le i. À sighting. Et comme pour la lunette de Moser, je mets un biais sur le fait que ce soit volontaire, cette faute de frappe, pour éviter que ça ne soit vendu comme une vraie. Parce qu'une vraie avec montage, c'est le prix du fusil. Pour régler la lunette, nous avons deux boutons. Le bouton latéral sert pour la dérive, donc sur le côté, et le bouton supérieur est utilisé pour le réglage en hausse. Pour dévier le tir vers la gauche, il faut tourner le bouton de la gauche vers l'avant, donc dévisser. Et pour monter le tir, il faut visser la partie supérieure. Les clics sont francs et nombreux, c'est agréable. Par contre, on est assez limité sur le réglage de la lunette. Parce que des fois, ça ne va pas bouger alors que vous cliquez, et puis d'un coup, ça va bouger. Après, on n'oublie pas que c'est une reproduction bon marché comparé à ce qu'on trouve sur le marché. Oui, j'ai dit deux fois le mot marché, mais c'était pas volontaire de toute façon. L'autre jour, je suis allé au Super U, j'ai fait une blague et j'ai vu qu'elle avait pas super marché. Après, de toute façon, en Airsoft, on n'est pas sur un réglage au dixième de millimètre près. Si ça atterrit sur un gars, déjà, on est content. Niveau prix d'une vraie reproduction pour fusil, l'ensemble complet faisait, eh ben, le prix de cette réplique, comme je disais, environ 600 balles. Parce qu'à un moment, j'ai songé à convertir mon Lienfield de Viva Arms en version sniper. Mais Ares vient combler ce vide intersidéral que j'avais en mon cœur. On va passer au test de tir. D'abord un test chrony à la 0.20, puis un test de tir à 35 mètres, et un test de portée, le tout à la 0.25. Et comme j'ai pris un poids de bille léger, pour pouvoir avoir une portée max plus importante, on voit surtout que c'est très sensible au vent. Et j'avais un joli vent de travers au moment du test. Je vous laisse voir le résultat. Vous en conviendrez, c'est passable pour un fusil de ce prix-là, on va pas se mentir. Ça incite à upgrader la réplique, comme je le sous-entendais au début. J'espère pouvoir prochainement toucher au kit de chez Dente Studio pour vous montrer un avant-après, comme j'ai déjà pu le faire pour le Moser 98K. Après, up up à zéro, je l'ai passé au chrony, et on a une puissance à 360 FPS environ. La version de chez Sweet Airsoft, déjà upgradée, si je me trompe pas, a un ressort plus costaud dedans. Alors que là, pas de quoi aller sur la lune avec, hein 
Puis surtout, le poids de la bille est limité avec une telle puissance, il faut que je change de ressort. Et je reste sur mon idée que ce fusil, il est magnifique, qu'il a du potentiel pour être excellent, et que vous allez faire des jaloux sur les terrains avec ce genre de bébé. Et mine de rien, le prix, ça fait un filtre, ça évite d'avoir 150 de snipers sur le terrain. Ouais, mais c'est un peu discriminant. Pourquoi on n'aurait pas 150 snipers sur un terrain C'est triste. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos, et mettez la cloche Et puis partagez aussi mon travail sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore Ares, mouah, et des Sockage Games pour leur précieux soutien. Vous pourrez retrouver leurs liens respectifs en description. Et si vous aussi vous voulez m'aider, vous pouvez le faire via mes pages Tipeee ou en devenant souscripteur de la chaîne. A savoir que tous les gens qui m'aident ont mes vidéos principales en avant-première. Peut-être que comme ça, ça m'évitera d'ouvrir un OnlyFans pour pouvoir continuer mon aventure sur YouTube. Abonnez-vous et mettez la cloche Oh god, trop tard. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut qui m'aident ont des vies. À, à savoir, à savoir que tous les gens...